果你真的是得到了他的信任，你就是他的心腹啊，那以后在府里面，你说话还有谁敢不听？那不就是你想做什么就做什么吗？当初我女扮男装当太医进进府，不就是为了今天这一刻吗？若得了杰帅的宠信，他说不定愿意替我长出那个杀害我爹娘的凶手，说不定还能平反爹爹当年的冤屈。除了杰帅，在这基府谁还有这样的权利？可这基府真是个危险的地方，弄不好仇还没报，命就没了。别走。杰帅的，起来吧。反正也睡不着了，出去走走。据小人得知啊，杰帅一直被失眠之症所困。这失眠呢，就是多虑，内心烦愁。这是心病，要想根治这心病，就得找到源头。不知杰帅可否跟小人讲讲，您有没有什么心结或者遗憾啊？说不定啊，这说出来，这不眠之症就不治而愈了。心结。嗯。我少年时曾努力想博得父亲的认同，我就日日习武，武艺成了军中第一，手里的兵也成为最精悍的队伍。可我却发现父亲，他看我的眼神日渐疏远，我就明白，他开始讨厌我，提防。至于遗憾，我最遗憾的是，是有人为了保护我而失去性命，我却来不及救他们。我亲眼看着他们惨死在我眼前，我一闭上眼，脑海里就会浮现出这个画面。我逼自己不要睡，我告诉自己，人死不能复生。这样的遗憾，该怎么弥补呢？我无法为那些已经牺牲的人说些什么。可是杰帅，在我看来，杰帅保家卫国、爱护子民。如果我是那些牺牲的人的话。
，一定不会后悔。所以，杰帅，请别再自责。你可知道，我为何让你日夜站在我床边为我摇扇？小人，小人以为杰帅是在罚我。罚你？我留你在我身边，仅仅是因为我长期为噩梦所困，夜不能寐。而我那日突然发现你在我身边，我竟能安然入睡，一夜无梦。但今夜却失效了。我本来不打算告诉你这件事，因为我不该有弱你。但现在，我告诉你，是要用我的弱点交换你的忠诚。若有朝一日，你背叛我，我定会让你比舒夫人更加惨的死去。杰帅，今天晚了，明天我们再试试别的法子吧。总这么扇扇子，小人胳膊都酸了。您看，您看，小人的右胳膊比左胳膊整整粗了一整圈，而且一直用这么一个办法也不行啊，这不浪费了我聪明的小脑瓜。小人，小人愿当杰帅的安神汤药，祝杰帅一生再无噩梦。宁愿总会一圈，路迢总会有蜿蜒，我甘愿许夫人。不为披星戴月，此夜难免雨风雪。
想清楚的事。寸断怎么会在叔父人手上？难道他和当年的凶手有关？杰帅一生再无噩梦。做什么梦啊？郑安怀进来为我更衣，还有，把这床的被褥给我换了，沾了你的口水，脏死了。是，小人这就去。亏我昨晚还同情你，你就是一个魔鬼。嘴里念念有词，说我坏话呢。小人是说，这就叫盛总管为您梳妆，哦不。更衣，真是胆子越来越大了。